за төр хороо байгуулагдаж байгаад бол бас цаг үе болсон зүг шийдвэр гарлаа гэж бол ойлгож байна. Тэгээ сая ус энэ хамгийн дараах хэлсэн. Тэгээ бид олон улсын парламентын холбооны тэр чуулган дээр хүний их ажлын хорон дээр бас энэ энэ асуудлаар тодорхой асуудлуудаар бас асуулт хариултын зарчимтайгаар бол ярилцсан. Тэгэхээр 2018 онд манай улсад ирүүлсэн олон улсын парламентын холбооны зөвлөмжийн араас Монгол улсын сан тураадаг хүч нь босч орж ирээрэй. Тэгээ Монгол улсын их хурал ямар үйл ажиллагаа явуулгаа, ямар шийдвэр гаргаа, төрийн их хурал дээд байгуулгын төвшөнд хэрхэн ажиллаваа гэдэг ийм л одоо асуултын хүрээнд бол бас ярилцчих юм л та. Тэгэхээр үүнд бол тухай үед бид одоо тэр авилгалын эсрэг хууль, шүүхийн хууль, прокурорын хууль гээд хуулиуд дээр өөрчлөлт орох асуултыг хилцэж байгаад олон улсад бидний юу гэж харах вэ гэдэг асуултуудыг зарим гишүүдийг хилж исэн. Харин ч Монгол улсын парламент энэ ирүүдэн шүүсэн байж болзошгүй асуудлыг парламентынхаа төвшөнд ярилцаад энэ үйл ажиллагаанд оролцсон бас одоо холбогдох албан тушаалтнуудыг чөлөөлөх асуудлуудыг төрийн их хурах дээд байгуулгын төвшөнд бас ярилцсан нь бас анхаарал хандуулсан үйлдэл болсон гэдгийг бас тодотгож хэлж исэн. Тэгм учраас бол их хурлын зүгээс бол бид үүн энэ асуудал дээр тодорхой хуулиудыг гаргаад энэ ирүүдэн шүүдсэн байж болзошгүй асуудлуудыг хилэлцсэн тэр холбогдох албан тушаалтнуудыг чөлөөлөөд хууль хяналтын байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг бас сайжруулахаар ажиллаж байгаа маа гэдэг байдлаар бол асуудал хандаж байгаа учраас олон улсын төвшөнд бол манай парламент асуул хүлээлт байгаа. Тэгээд өнөөдөр төр хороо байгууллагад их хурлын бүтцийн байгууллагаа байгуулж байгаа гэдэг бол бид бас олон улсад хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгааг хамгийн том хэлбэрээ. Тэгэхээр төр хорооны эрхлэх асуудал бол тухайн асуудлыг эрхлэх тухайн асуудал дээр санал дүгнэлт боловсруулах хүрээндээ бол байнга хорооны эрхлэх асуудлыг хэрэгжүүлэх энэ эрхийг нь их хурлын хуулиар олгоод өгсөн. Тэгэхээр энэ төр хорооны үйл ажиллагаа бол яг байнга хорооны төвшөнд ажиллах боломжтой шүү хууль тогтоомжийнхаа үрээнд. Тэгэхээр энэ бүр их үүдийг бүгдийг нь хэрэгжүүлээд маш хурдан хугацаанд энэ санал дүгнэлтүүдээ боловсруулаад олон улсын парламентын холбооныхоо зөвлөмж тодорхой хариултуудыг нь өгөөд ингээ асуудлуудаа шийдэж явах нь бол зөксөтэй байх гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр манай улс түүхэндээ бол энэ төр хорог бол байгуулаад үйл ажиллагаанд тогтвортой явж ирсэн түүх бол их ховор юм байлээ. Амарж аргал гишүүн бол гишүүн байхта нэг төр хорог байгуулсан байлээ. А тэгээд төр хорогны ажил нь бол бас яг тийм тогтсон үйл ажиллагаа явагдаагүй. Тэгээд татан бүгдцэн байсан. За сая бол парламент дээр бид нар бол цахим бодлогын төр хорог байгуулаа анхны бас юм практик үүссэн. Тэгэхээр би энэ өнөөдөр байгуулагдаж дараагаас сонгож байгаа төр хорог бол байнга хорооны эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд ажиллах бүрэн боломжтой шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ болсон төр хорог бол их хурлын бүтцийн байгууллага гэдэг асуудлаас нь хандаад явмаар байна. Ялангуяа зарим одоо хууль тогтоомжтой холбоотос хуулийн дээр санал өгөх ажлуудыг бол их хурлын дарагийн зүгээс шуу төр хорог шилжүүлээд төр хорог өөрсдөө хилцээд энэ зарчмын зөрүүдэд санал дараа санал ургаж чуулган дээр ороод ирээд энэ асуудлыг хилцэх боломжтой шүү. А тэрнээс биш зүгээр нэг их хурлын гишүүд өөрийнхөө бүрийн эрхийнхаа хүрээнд зарчмын зөрүүдэд саналыг байнга хорон дээр орж танилцуулна гэд байх юм бол төр хороо байгуулагдаж шаардлага багхгүй. Тэр зарим хууль тогтоомжуудыг бол шуу төр хоронд нь шилжүүлээд өөрсдөө санал дүгнэлтээ боловсруулаад чуулган дээр танилцуулаад хураагаад явах боломжсон төр хоронд олдцсон байгаа маа. Тэгэхээр үүнийг бас их хурлын дарагийн зүгээс бас анхаараад үнэхээр шаардлагатай хууль дүрэмд өөрчлөлт оруулах, мэдээлэл сонсох, хянан шалгах ажлын хэсгүүдийг байгуулах ажлуудыг бол төр хороо байнга хорооны а хорооны үйл ажиллагаатай огт хамаарлгүйгээр төр хороо энэ ажлыг зохион байгуулах боломжтой байгаа шүү гэдгийг бол бас хэлээ. Тайлбарах